பேசிக்க தீவிரமாய் செல்வதற்கு இருக்கிற தடைகளை பத்தி இந்த நாள்ல பேச போறேன் தேவனை வந்து நமக்கு தெரியும் அவர் தான் நம்முடைய ஆதாரம் அவர் தான் நம்முடைய ஜீவன் அவர் தான் நம்ம விடு விடுவிக்கிறார் நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் அவருடைய பிரசனம் எல்லாம் தெரியும் ஆனாலும் சில நேரங்கள்ல நிறைய நேரங்கள்ல சில பயங்கள் அல்லது சில வேண்டாம்னு நம்ம முடிவெடுக்கிறது இது ரொம்ப தீவிரமா போக வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறதுக்கு சில காரணங்கள் காட்டுறோம் சில பேர் பல பேர் சொன்ன சில விஷயங்களை நம்புறோம் நம் அந்த காரியங்களை குறிச்சு இந்த நாளில் நான் பேச விரும்புறேன் தொடர்ந்து பாருங்க தேவனை நோக்கி தீவிரமாய் செல்ல தேவனை நேசிக்க தீவிரம் காட்ட ஏன் தயங்குகிறோம் முதலாவது விஷயம் ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்றேன் முதலாவது விஷயம் வந்து கஷ்டம் வந்துடும் நிறைய வாலிப பிள்ளைங்க சொல்றது வாலிப வயசுல அதாவது இந்த டீ நியர்ஸ்ல எல்லாம் கத்திரை தேடணும்னா கத்திரை நோக்கி தீவிரமா போனோம்னா நம்ம வந்து செட்டில் ஆக முடியாது வாழ்க்கையில கஷ்டத்தின் மேல கஷ்டம் வந்துட்டே இருக்கும் ஆஹ் அப்புறம் வந்து ப அப்புறம் வாழ்க்கையெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா செட்டில் ஆன பிறகு நாற்பது ஐம்பது வயசுக்கு மேல பாத்துக்கலாம் ஆஹ் அவரை அவரை நேசிக்கலாம் ஆஹ் அப்ப அவருக்காக வாழலாம் அப்படிலாம் நம்ம செய்ய நினைக்கவே முடியாது ஏன்னா நாளைக்கு இருக்கிறதும் இல்லாததும் நம்ம கையிலே இல்லை முதல்ல அப்போ கஷ்டம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றது நீங்க தேவனை தேடாட்டாலும் கஷ்டம் வரதான் செய்யும் ஏன்னா உலகம் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது ஆஹ் உலகத்தில் உபத்திரவங்கள் உண்டு நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் நான் உங்களோட இருக்கேன் அப்படின்னு ஏசு சொல்லியிருக்காரு அதனால நீங்க தேவனை நோக்கி தீவிரமா போனாலும் போகாட்டாலும் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளை சந்திக்க தான் வேணும் கட்டாயமாக அதுக்கு யாருமே விதிவிலக்கு கிடையாது அப்போ பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் போது தேவனை தீவிரமாக நேசிக்கிறவர்கள் தேவனுடைய நேசத்தை பெற்றவர்கள் தேவனுடைய அன்பை உணர்ந்தவர்கள் அதை பற்றின சரியான நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அந்த நேரங்களில் தைரியம் கொள்ளுகிறார்கள் அந்த கஷ்டங்களின் மூலமாய் புதிய வெளிப்பாடுகளை தேவனை குறித்து பெறுகிறார்கள் புதிய பலத்தை பெறுகிறார்கள் புதிய சாட்சி அவங்களுக்கு உண்டாயிருக்கு ஜெயம் உண்டாயிருக்கு நன்மைகள் உண்டாகுது தீமைகள் தான் நன்மையாய் முடியுது சில நேரம் பல நேரங்கள்ல அப்போ கஷ்டம் வந்துடும் அப்படிங்கிறது சரியான காரணம் இல்லை எப்படினாலும் கஷ்டம் வரதான் போது அதை சந்திக்க அதை மேற்கொள்ள தேவன் உடைய பிரசனம் தேவைப்படுகிறது அப்ப தீவிரமாய் நடப்பதற்கு இந்த கஷ்டம் வந்துடும்ங்கிறதுக்கும் ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லை ரெண்டாவது வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியாது இது வந்து எல்லா வயதினரும் நினைக்கிறது தான் வாழ்க்கையை வந்து அனுபவிக்க முடியாது உலக சந்தோஷங்களை அனுபவிக்க முடியாது மற்றவங்க வாழ்ற மாதிரி நம்ம வாழ முடியாது அதனால நம்ம லேட்டா போய்க்கலாம் அப்படி இல்லை உலகம் தருகிற சந்தோஷம் மோசையை குறித்து எப்ரேயரில் சொல்லியிருக்கல பதினோரு அதிகாரத்தில் உலகத்தோடு கூட பாவ சந்தோஷத்தை அனுபவிப்ப அனுபவிப்பதை பார்க்கலும் தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு கூட பாடுகளை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டார் அப்போ தேவனுக்காக வாழ்றது வந்து உலகம் தருகிற எல்லாத்தையும் விட அதிகமான சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை நிம்மதியை சேஃபாக ஒரு செக்யூர்ட் ஃபீலிங்கை நமக்கு தருது அது வந்து நிரந்தரமானது அது அனுபவிச்சுட்டு ஏ இருக்கும் போது நம்ம கட்டாயமாய் இந்த விடுகிற காரியங்களை பற்றிலாம் கவலைப்படவே மாட்டோம் தேவன் வந்து சில விஷயங்களை ஒவ்வொருத்தட்டையும் வேற வேற மாதிரி ஆவியானவர் நம்முடைய தேவைக்கேற்ப நம்முடைய பில்ட் எப்படி இருக்கோ நம்முடைய நம்பிக்கைகள் எதில் தவறாக இருக்கோ அது சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயங்களை விட சொல்லுவார் தேவன் வந்து எல்லாத்தையும் எப்பயும் நீ அனுபவிக்கலாம் நான் சொல்கிறது இல்லை சில நேரங்களில் சொல்கிறார் இது வேண்டாம் உனக்கு இதை விட்டு இது என்னைக்குமே வேண்டான்னு சொல்லுவாரு இல்லைன்னா சில சில காலம் இதை நீ செய்யாத இதை போகாத இந்த பக்கம் போகாத இதை நபர்களோட பேசாத இப்படிலாம் அவர் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு அதுக்குதான் ஆவியானவர் புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ளே இருக்கிறார் அப்போ அதை வந்து விட்டு விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க முடியாம நான் முனிவர் மாதிரி வாழணுமோன்னு அப்படிலாம் இல்லை நிச்சயமா அவருடைய பிரசன்னம் திருப்திப்படுத்துற மாதிரி வேற எந்த அன்பும் நம்ம திருப்திப்படுத்த முடியாது அவரே சில விஷயங்களை சில அறிவுகளை நமக்கு வேண்டாம் உம் நீ அதை அனுபவிக்க வேண்டாம் அது என்னன்னு தெரிய வேண்டாம் அப்படின்னு வச்சிருக்கிற விஷயங்கள் நமக்கு நன்மைக்கு தான் அதனால அனுபவிக்க முடியாத உலகத்துன்றதுலாம் இல்லை இதை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறவர்கள் அவருடைய அன்பை அவருடைய பிரசன்னத்தை திருப்தி அதில் கிடைக்கிற திருப்தியை அவருக்காக வாழ்வதில் இருக்கிற குற்ற மனசாட்சி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வந்து நீங்க நீங்களும் நானும் வாழணும் தான் அவர் விரும்புறார் அது ஒன்று அடுத்தது வந்து சபையில் ரொம்ப அதிகமாக சேரும் போது ஊழியக்காரங்க வந்து நம்மளை பிரெயின் வாஷ் பண்ணிடுவாங்க நம்ம வந்து ஏன்னா தேவனுக்காக தீவிரமாக வாழணும்னா சபையில் சேரணும் சபையில் ரொம்ப அதிகமாக தீவிரப்படணும் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுனால அப்போது நம்ம தவறாக நடத்திடுவாங்க பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அவங்களோட மேனிப்புலேட் பண்ணிடுவாங்க இந்த பயங்களும் நிறைய பேருக்குள்ளே இருக்குது 
இது வந்து ஆவியானவர் உள்ளே இருக்கிறதுனால நம்முடைய தகப்பனோ நம்முடைய ஆவிக்குரிய தகப்பன்களோ கூட தவறாகி நம்ம நடத்த முடியும் சில சான்ஸ் இருக்குது சொந்த சுயநலங்களுக்காக எல்லாருமே குறை உள்ளவங்க தான் சுயநலங்களுக்காக அவங்க செய்ய முடியும் அப்போ கூட ஆவியானவர் நம்மளை சரியாக நடத்துவார் இல்லை ஆவியானவர் வந்து நமக்கு சொல்லி தருவார் எதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சில சமயம் அவங்களால் நம்ம அப்படி நடத்தப்பட்டால் கூட அதுவும் நன்மையாக தான் மாறும் அதுவும் நமக்கென்று நன்மையாக முடியும் தெய்வம் நம்மோடு கூட இருக்கும்போது வந்து நமக்கு எதிராய் செயல்படுகிறவர்கள் கூட சத்துருக்கள் கூட வந்து நமக்கு சாதகமாய் அவங்க செயலே மாறும் அவங்க செய்கிறதே அவங்க நினைக்கிறாங்க எதிராக செய்கிறோன்னு ஆனால் அதே விஷயம் நமக்கு சாதகமாக இருக்கும் நான் அப்படி தான் தேவன் வச்சுருக்கார் வேத முழுக்க அப்படி தான் இருக்குது அதனால் தேவனை நோக்கி தீவிரப்பட இந்த வருஷத்தில் நீங்கள் முடிவெடுங்க தேவனை இன்னும் நான் நேசிக்கணும் தேவனுடைய அன்பை பெற்று முதல்ல அவருக்கு ஆக வாழ்கிறதுக்கு இன்னும் பிரயத்தனம் எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவெடுங்க கத்தர் கட்டாயம் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார்கள்